Какие-то вообще по депортации есть подробности? Есть там возможность какая-то вернуться будет в Россию? С этого года, начиная, только профессиональный бой будет. Популярный вроде, что не предлагает? Какой популярный обычный человек? Сам тренируюсь, говорю уже, сам все потихонечку поднимусь. А если гонорар какой-то там предложит? Мне ход миллион дадут, нет. Метро Раймбека здесь уже. Метро Раймбека работаем. Саймумин, приветствую. Расскажи, какими судьбами теперь ты в Казахстане, я правильно понимаю? Здравствуйте. В Казахстане чисто э, на бои выступать приехал Октагон. Ты пока выбираешь организацию или то, что ты на Октагоне сейчас находишься, значит, что ты будешь выступать на как раз этом промоушене? Я в Октагоне буду драться, буду выступать на Октагоне только. Совсем скоро начало. А уже какие-то есть подробности, там, кто может быть соперником, когда ты вернешься? Ну, э, думаю, следующий турнир, 38-й э, турнир Октагон будет. По-любому здесь я буду драться. Соперник есть, соперник дали, все есть. Подробнее пока что э, не хочу сказать. Там будет скоро, 21 декабря, и соперник, и все готово уже. Буду драться, буду выступать здесь. Что по весовой категории? 57. Я просто знаю, что здесь еще открыли 52, не было мысли там все попробовать. Не, 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 тяжело для меня пока 52. 57 могу драться, выступать. А хочешь именно ММА? Просто я слышал, здесь есть же еще и кулаки тоже, ну просто они в шингардах. По аквакулачке вообще даже не интересуются. Mm. Не, не моего тела как бы, только был ММА. А если гонорар какой-то там предложит? Мне ход миллион дадут, нет. Что вообще в Казахстане просто в какой-то момент в России, в Москве особенно, я так понимаю, что тебя узнал там каждый второй прохожий, а здесь как с узнаваемостью? Ну, то же самое, как Москва. Там тоже узнают, под, подходят, там фоткаются. Ну, пару там видосы хотят еще. Ну, как всегда, проходы там, вот эти спрашивают, не ты, почему в Казахстане, что, как. Ну, все уже известно всем, что почему я здесь, а в Россию там депортировали из-за этого, так. И хотел бы чисто на октагон подраться, и все. А какие-то вообще по депортации есть подробности? Есть там возможность какая-то вернуться будет в Россию? Mm, пока нет, пока не хочу туда, потому что... У меня вот э, октаг, на октагон чисто контракт будет скоро, совсем скоро. И здесь я буду только выступать, и все, в Казахстане бываю. А пока в Россию не вариант возвращаться. А в плане финансов, мне просто кажется, что с твоей медийностью ты уже начал там и в хардкоре выступать. В принципе, я думаю, что тебе готовы были большие деньги платить. У тебя там есть тоже победа над медийными ребятами. Более, да. По поводу еще там, э, по поводу этого медийности. Хорошие соперники были. Вот с Фарой Адлаев предлагали тоже. 14 должно быть бой, меня уже 12 отправили. А в каком весе? 57 тоже. То есть 61, 57, чисто ММА. Он же боксер, хотелось, что со мной чисто по ММА драться. Вот, хороший гонорар тоже. А вот в каз... за казахским ММА ты следишь, есть ли какие-то тоже вот интересные имена там в легчайшей весовой категории? Честно, нет. Пока не... нет, не интересовался, честно. Ну, ну пускай кого-то кого дадут, с ним буду драться, на 57 готов всегда. Ну и здесь тоже с гонорарами не обижают, и в Казахстане тоже предложили нет. интересные условия. Нет, конечно, с гонорарами не этот, э, как сказать, хорошие гонорары предлагали. Можно вот эти подраться, все нормально там все. Okay. Uh, расскажи еще uh, по поводу того, где ты сейчас тренируешься, там было метро Любино, здесь не, такое, не такая большая ветка метро, она только одна, и сколько, по-моему, 9 да, станций или 10? 9, на 10, на 10, какой 10, станции 10. тренируешься? Метро Раймбека здесь уже, метро Раймбека работаем. О, клуб там Ирлан у нас. Mm. Клуб там Ирлан уже два месяца здесь тренируется у тренера Халила и Тахира. Хорошие тренера, подготовки вообще очень хорошо идут, супер все. Нравится все. Расскажи еще немножко про историю с депортацией, как это ну, все технически выглядело. Судебный документ, да, и сюда вы приехали полицейские? Честно говоря, ну, обычно, как всегда, вот, из-за просрочной регистрации документов, из-за этого только было все там, больше проблем никаких не было, чтобы судебности какой-то или уголовное дело, ничего такого не было, только из-за документов регистрации и все, в основном документе, больше ничего. А по поводу истории здесь, то есть просто когда ты приезжал в Москву, ты приезжал туда на заработки, работал, параллельно тренировался, а сейчас с финансовой точки зрения тебе не надо уже нигде работать, просто дает возможность тренироваться. Да, только тренироваться и все. Там был да, в моменте более работал, когда тренировался одновременно. А сейчас уже только тренируюсь, все, не хватает на все. Ну, есть некоторые спонсируют там, следит за мной, поддерживает, есть такой. А расскажи вот про распорядок какой-то дня, сколько, две тренировки в день или как, как это выглядит? День-два раза тренировки. Утром и вечером тренировки у клуба Тамирлана. Через день, короче, хожу еще на борьбе. Mm -hmm. Борьбе вот 
пару дней начал тренироваться тоже. Там тоже нормальная как бы, атмосфера, и тренер тоже хороший. Можно сказать, по атмосфере все супер просто. Понравилось в данный момент все тренировки. Там и, и у нас тренировка тоже очень хорошо идут. Это так, чисто да. вольно или грэплин? Вольный. Один, один день вольный, один день этот, э, чистая мимо. По поводу вообще вот, уровня казахстанского ММА, э, тоже, ну, насколько конкурентно по сравнению там, с московскими ребятами? Честно, не сидел, не смотрел еще. Ну, я про то, что ты тренируешься же там, со спарринг-партнерами своими, насколько они там, в форме? В хорошем форме, честно говоря, да, в состоянии. Ну, вы же знаете самое, что как-то в России там большие там этих э, залы или поддержки у них там очень много там есть были э, спарт парт спарт партнеры очень ну крепкие сильные здесь тоже самое ну честно не как москва ну, там же знаете сами хорошие там э, бар, э, как бы спортсмены там соперники тоже здесь тоже уровни хорошо там можно сказать в равне все да. А в Таджикистан тебя не звали? Просто, как я понимаю, там сейчас тоже сильная команда формируется. Многие ребята ездят оттуда вот, в московский зал, там в Вольф. Mm -hmm. Но вообще там и Самандар Муродов, и э, сейчас как раз э, дебютировал Нурло Али в Dan White Contender Series и получил контракт с UFC. Есть еще mm -hmm. там плеяда ребят, э, Фриду Надилов, которые оттуда. И я так понимаю, что и там тренируются в какой-то момент, вот ездят в Вольф в Москву. Я же был 4 месяца в Таджикистане. Mm -hmm. И там тренировался, и потом приехал сюда. Пока не было так предложений, чтобы с ним где-нибудь там подраться, выступать, там с ними не было такого еще предложения. Только сам по себе. Сам тренирую, сам как бы все уведу потихонечку. Слушай, а вот что с ММА в Таджикистане в плане турниров? Я так понимаю, что очень в свое время там ACB проводили, я помню, а после этого очень давно не было там профессиональных турниров, там как сейчас вообще это разрешено, запрещено? Да, честно я говорю, не, я даже не знаю, не интересовался, что, как. Ну, недавно было же ИМАВ. Ну, это любительская, а вот профессиональная. Да, 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 да профессиональные не в курсе даже, не знаю. Не слышали ничего такого. Не знаю. И то есть вот каких-то людей, условно, там, богатых, там, со связями, которые бы тебе предложили, там, как-то поучаствовать вот в команде, как раз, в которой Нуруло присутствует, таких людей не было, да? Не, пока предложений да. никакого, ничего не было, да. Популярный вроде, что не предлагает? Какой популярный обычный человек? Сам тренируюсь, говорю уже, сам все потихонечку поднимусь. Зачем вот? Это, не знаю, перед кого-то что-то делать. Сам по себе начал, потихонечку. Не было предложения такое, чтобы либо спонсировать, либо с, как бы смотреть или на тренировку позвали. Или вот то, что вы говорили, что Адилев там, или Самандар Муродов, Нурула Лев, чтобы эти позвали у них в команде. Не было такого предложения никогда. Надеюсь, посмотрят и предложат. Не знаю пока, может быть. И вот по поводу еще твоего будущего, ты себя видишь как профессиональный боец или все-таки вот эта какая-то ниша по ММА и тебе в принципе не, нравится? Уже профессиональный боец будет. Не, Чисто вот с этого года, начиная, только профессиональный боец будет. Но если я кто некоторые вот прямо предлагаю, допустим, хороший гонорар, буду драться, буду выступать, но только с хорошим чеком. Все. И давай для, для того, чтобы вдруг нас, ну, нас, в принципе, смотрит достаточно большое количество человек, если какие-то люди есть, которые могут предложить большой чек, от какой суммы вообще гонорар рассматриваешь предложение? Это в камеру не хочу сказать, честно говоря. Пускай, пусть пишут, да? пускай пишут, там, пускай предложат, потом посмотрим, посидим, поговорим. Спасибо всем, кто смотрит наши видео, но мы существуем не только в YouTube формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш телеграм канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, постим самые свежие анонсы и инсайды из мира ММА, на наш инстаграм, где отвечаем на все ваши вопросы, проводим прямые эфиры, записываем эксклюзив из кулисы с турниров, на наш твиттер для настоящих эстетов единоборств, на наш ВК и даже Яндекс Яндекс.Дзен. Мы есть везде. И, конечно, огромный респект тем, кто поддерживает наш канал рублем. Реквизиты указаны в описании под видео, и каждый из донатившей может оставить свое сообщение, которое, конечно же, попадет в историю и прямо сейчас появится на вашем экране.